Sziasztok! A mai videóban megnézzük, hogy mit jelent számodra a mindennapi életben a mostani magasabb infláció, és megnézzük azt is, hogy mit tudsz te magad tenni annak érdekében, hogy ez a legkevésbé érintsen. Az nagyon jó hír, hogy a Covid után a gazdaság hirtelen elindult felfelé. A probléma ott kezdődik, hogy a gazdaság érénkülése törvényszerűen együtt jár az infláció érénkülésével, aminek következtében a jegybankok is folyamatosan lépéseket tesznek. A makrogazdasági adatok sok helyen megjelennek, a kamatemelésekről szóló híreket már biztosan hallottad, rólad viszont kevesebb szó esik. Épp ezért nézzük meg most a folyamatokat a te szempontodból. Az elején fussuk végig azt a forgatókönyvet, ha neked befektetésed van. Előre bocsátom, hogy ez egy áttekintés, ami puszta terjedelménél fogva sem alkalmas arra, hogy befektetési döntéseket hoz. Ha vétel vagy eladás előtt állsz, akkor ezek hasznos információk lehetnek a számodra, de az élethelyzetednek megfelelően kell döntést hoznod. Ha kéred, akkor licenszekkel is rendelkező munkatársunk segít neked a kérdés megválaszolásában. Kapcsolat felvételhez linket a leírásban találsz. Egy befektetés esetén leginkább azt nézzük, hogy megőrzi a vásárló erejét a pénzed. Az időszak elején vásárolhatsz a pénzedből egy bizonyos mennyiségű terméket, ha befektetés által többet tudsz venni a végén, akkor ez egy jó befektetés volt, ha kevesebb, akkor ez egy rossz befektetés volt. Épp ezért a bankbetétek ebből a szempontból felejtősek. Ez ugyanis nem azt a célt szolgálja. Érdemben soha nem volt alkalmas arra, hogy tőkét építs, vagy legalább értéken tartsd a meglévőt. Ma a kötvényeket és a részvényeket nézzük át, valamint érintjük az ingatlanokat is. Ezen logika alapján fogod tudni legalább nagyságrendileg, hogy ha neked más jellegű befektetésed van, akkor mit várhatsz tőle. Kezdjük a sort a kötvényekkel. Nézzük a mostani folyamatokat a világgazdaság jelentős részét kitevő Amerikai Egyesült Államok példáján keresztül. Az ábrán az 5 éves államkötvények kamat látható. A futamidő csak kiragadott, más időtávakon is hasonlót látnál. Ezen is láthatod, hogy az 1980-as évek óta folyamatosan csökkentek a kamatok. És érdemben ilyen is most sem tapasztalható ebben. Ha megnézzük az infláció szintjét szintén az Egyesült Államokban, akkor azt láthatod, hogy szintén a 80-as években volt egy elég magas szint, majd azóta szépen lassan csökkent a szintje. A két görbe szinkronban van, ez alól csak a mostani események a kivételek. Most ugyanis az infláció szintje jelentősen meghaladja az állampapírokon elérhető hozamot, nem csak a tengeren túl, hanem sok más helyen is, köztük idehaza. Az állampapírok hozama a vállalati kötvényeknél is fontos, lévén, hogy az állampapírt tekintjük a benchmarknak, azaz ehhez viszonyítjuk a vállalati kötvényeket is. A kötvény hitelviszonyt testesít meg, a kötvények megítélésénél pedig többek között a kibocsátó hitelminősítése is sokat nyom alatba. Egy jobb hitelminősítéssel rendelkező cég esetében a hozam valamivel az állampapírok hozama felett lesz egy minimális mértékben. Egy rosszabb minősítéssel rendelkező cég ugyan többet fog neked kínálni, de ebben az esetben magasabb a csőd valószínűsége is, amelybe következtekkor te nagyon kis valószínűséggel fogsz bármit is kapni. Mi a gond most a kötvényekkel? A kötvények évtizedeken keresztül a mérsékelt kockázat eladáshoz ajánlott eszközök voltak. A velük kapcsolatos kommunikáció az utóbbi legalább 30 évben az volt, hogy ha olyan hozamot szeretnél elérni, akár az árfolyam, akár az időközönként esedékes kamat útján, ami infláció fölött hoz, de nem szeretné akkor a rizikót vállalni, mint a részvényekkel, akkor a vállalati kötvény kitűnő választás a számodra. És ez igaz is volt nagyon sokáig. Épp ezért nagyon sokan fektettek be kötvényekbe, akár vállalati kötvénybe, akár állampapírba. A jelenlegi inflációs szintnél viszont a sokat hangoztatott alaktézis megfordulni látszik, és sok esetben a kötvény mégsem annyira jó a jelenlegi környezetben. Mivel a mostani, magas infláció még egy darabig velünk marad, a régebbi, ehhez képest alacsonyabb kamat szinttel kibocsátott kötvényeken két irányból is veszíthetsz. Az egyik irány, hogy az általuk fizetett pár százalékos kamat nem éri utal az infláció aktuális szintjét, így nem fogsz annyi pluszt kapni a pénzedre, mint amennyivel annak vásárló ereje romlik. A másik irány az árfolyam. A duráció témakörét feldolgozó részben már volt arról szó, hogy a piaci kamattár a már kibocsátott kötvények árfolyamára hogyan hat. Ha téged még ebben érdekel a téma, akkor a videót itt tudod elérni. Most viszont csak a lényeg következik. Ha a piaci kamat lebb növekszik, az a kötvények árfolyamát jellemzően csökkenti. Minél hosszabb a kötvény még hátra lévő futamideje, annál erőteljesebb ez a hatás. 
Márpedig most a növekvő inflációs szint miatt ezt fogod megtapasztalni. Jogos a kérdés, hogy jó ötlete az állampapír. A fix hozamú állampapírra ugyanazok a hatások lesznek érvényesek, mint ami már eddig elhangzott. Azaz, hogyha ezt választod, akkor a futamidő függvényében ennyi időre fixáltad a kamatot. Ez emelkedő hozam szintnél nem feltétlenül jó ötlet. Az állampapírról szóló részben, ahogy itt tudsz elérni, már volt arról szó, hogy az állam nem termelő vállalkozás. Nem tudja kitermelni a kamatot, egyetlen megoldással van, hogyha nem akar csődbe menni, hogy ezt a pénzt elinflálja. Azaz, érdemben nem fogsz tudni többet kapni a pénzeden. A másik kérdés, hogy mennyire jó ötlet bármely kötvény típusból az inflációhoz kötött kamatozásút választani. Az infláció követő kamatozással már egy fokkal jobban jársz, mivel követik az emelkedő elvárt szintet. Így az árfolyamokra sem fog annyira negatívan hatni az infláció emelkedése. Valamint nyilván a tevesztességed is kevesebb, már ami a vásárló erőt illeti. Ez viszont még nem jelenti azt, hogy ez a választás Jolly Joker lenne mindenki számára. Az infláció szintjét egy átlagos kosárhoz igazítják, ami a KSH októberi jelentése szerint idehaza 6,5%. Ha megnézzünk pár terméket, amit egy átlagháztartásban is megtalálsz, akkor a következő kert látod a 2020. októberi és az idén októberi átlagárak között. Bár ez csak néhány példa, de sok helyen tapasztalhatsz olyan áremelkedést, amely messze sokkal jobban emelkedett, mint a 6,5 százalék. Ha számodra ezek alapvető, mindennapi fogyasztási cikkek, akkor az állampapír kamata még az értéken tartáshoz sem elegendő. Épp ezért a kötvények kiválasztásakor kiemelt gondosság szükséges, hogy egy olyan eszköz és olyan arányban kerüljön a befektetési kosaratba, amely hosszú távon is a hasznodra van. A részvények esetében várhatóan még egy jó darabig velünk marad a magas hozamgyilátás. Az árfolyamok dinamikus emelkedése gyakorlatilag szinte mindenhol jelen volt és még mindig van. Köszönhetően annak, hogy globálisan szinte egyszerre jelent meg a kormányzatok részéről a pénzügyi élénkítés. Ami pénzt nem tudtak azonnal felhasználni, az keresett és talált magának utat. A távol keleti részvények és indexek a kínai átrendeződés miatt nem mutatták azt a dinamizmust, mint amit bármely más részvényeknél és indexeknél láthattál. Bár Kína most egy kis sérázósabb szakaszon meg keresztül, ha te nem rövid távra tervezel, hanem középfejében hosszú távra, akkor a fundamentális elemzések szerint jelentős lendület van még mindig bennük. Más területeknél pedig a növekedési részvények voltak azok, amelyek tényleg nagy árfolyamváltozáson mentek keresztül. Az októberi befektetői körkében már volt arról szó, hogy egyrészt döntő többségében ők voltak azok, akik a karantén ideje alatt szolgáltattak és ezzel termeltek, no meg az alacsony hozam környezetben levő olcsó finanszírozás miatt a hosszú távú cashflow diszkontált összegen nagyobbodott fel. Ezáltal nagyobb értéket mutatott a cég. Ha szeretnéd, hogy az infláció lehető legkevésbé rontsa a pénzed vásárló értékét, akkor több olyan szektor közül is választhatsz, amely jelentősen nagyobb növekedést tud felmutatni, mint az infláció mostani, vagy éppen reálisan várható szintje. A diversifikációra, azaz a több lábonállásra kiemelten figyelj. Bár ha az idei évet vagy a következő év elejét nézed, akkor várhatóan jelentős lendület maradt még a részvénypiac szinte összes szereplőjében, de nem tudni, hogy melyik szektorban konkrétan meddig tart ez. Ez egy veszélyt mindenképpen magával hoz. Mégpedig az ETF-ek, azaz az index követő alapok miatt. Tévedésnél sem, sem a növekedési részvény, sem az ETF nem rossz irány, csupán nem tökéletes. Jelenleg a részvényindexekben túlsúlyban vannak a technológiai cégek a korábban elért jelentős árfolyam emelkedések miatt. Az ETF alaplogikája, hogy automatikusan követi a megadott részvény részének vagy egészének összetételét azaz túlértékelt részvényeket is megvesz. Mivel index követő alapból kismillió van, így a részvényindexeket sem csak egy vagy kettő fogja követni. Amennyiben csak megtorpan az árfolyam növekedése, meglátásom szerint akkor még nincsen probléma. Legfeljebb az index követő alap árfolyama sem fog tovább nőni. Amennyiben valamiért csökkenne a technológiai cégek árfolyama, akkor csökkenni fog a súlyuk is a részvényindexekben. Ezek az alapok automatikusan elkezdik majd eladni a csökkenő súlya rendelkező részvényeket. A megnövekedett kínálat további árfolyam eséshez vezet. Talán kitaláltad, hogy a csökkenő ár egyenes következménye lesz a csökkenő súly, amit az ETF automatikusan lekövet, azaz további részvényeket értékesít és ezzel a körbe is zárul. A diversifikáció számodra itt nem annyit jelent, hogy nem veszel ETF-et. Elvégre nem az ETF-fel van baj, 
amit eladott, ahelyett vesz valami mást, aminek fentebb megy az értéke. Itt a különböző részvények és más eszközök közötti egészséges egyensúlyra kell figyelned. Ejtsünk a befektetési blokk végén egy pár szót az ingatlanokkal kapcsolatban is. Ha te magad szeretnél ingatlanba fektetni, akkor azt megteheted saját magad teljesen közvetlenül úgy, hogy veszel egy házat. A karantén alatt ugyan volt az áruban egy kis megtorpanás, de ezen időszak elmúlásával egyrészt a megélénkülő kereslet, valamint az építőanyagokban tapasztalható jelentős áremelkedés tovább lendítette az ingatlanok árát is. Ezt az utat akkor javaslom neked, ha értesz hozzá, elvégre nem mindegy, hogy melyikért veszed meg. Ingatlanba fektethetsz az ingatlanokba fektető befektetési alapokon keresztül is. Ekkor megvan az az előnyöd, hogy egyrészt sok ingatlanod lesz, anélkül, hogy milliárdokat kellene beleölnöd, és ezt a sok ingatlant helyetted kezelik. Láthatod, hogy az utóbbi három évben szép növekedésen mentek keresztül még úgy is, hogy a Covid ideje alatt azért voltak nehézségek. Felmerülhet benned a kérdés, hogy lesz a szükségre a házra most, hogy a Covid sok cégnek megtanította a home office fogalmát. Meglátásom szerint ugyanúgy szükség lesz irodákra, csak egy kicsit másképp. Legalább két dolog lesz az, amit a mostanában tapasztalható szemléletváltás hozni fog. Az egyik, hogy várhatóan az iroda használatának módja fog megváltozni. Eddig a négyzetméterek minél hatékonyabb kihasználása volt az elsődleges, azaz jó sok embert zsúfoltak be kicsike helyre. Most viszont a Covid miatt sokan a szociális távolságot kiemelten szeretnék tartani. Ehhez viszont vagy nagy iroda kell, vagy ugyanakkor, de a munkatársak egy része otthonról fog dolgozni. Az ingatlan kezelő szempontjából mind a kettő azt jelenti, hogy szükség lesz az irodájára. A másik változás viszont hatása lesz arra, hogy melyik irodára lesz szükség. Eddig a lényeg az volt, hogy legyen látványos az irodaház. Emiatt sok üvegfelületet használtak, és nem foglalkoztak azzal, hogy gazdaságos-e. Már ami az energiafelhasználást illeti. A jelenlegi trendek a környezetbarát megoldások és fenntartható fejlődés felé mennek, ami új igényt támasz az irodaházakkal szemben is. Az üvegház hatású gázok kibocsátásában ezek az építmények szabad szemmel is jól látható részt vesznek ki. A következő időszakokban a környezetadatosabb irodák iránt várható, hogy nagyobb lesz a kereslet. Amelyik cég ilyenek befektet, az vélhetően szebb eredményekkel fog zárni, mint az, amelyik nem ellát. Nézzük most meg azt az esetet, hogyha neked hiteleid vannak. Rövid futamidejű hiteleknél, például folyószámla hitelnél, hitelkártyánál, áruhitelnél, vagy bármely vagy más olyan hitelnél, ahol a teljes futamidő egy-két év, a bank jellemzően már az elején megmondja, hogy milyen kamattal tudsz számolni. Ebben az esetben fontos, hogy a túlhitelezést kerüld el. A mostani helyzetben túlhitelezés nem csak akkor jön létre, hogyha a bank már azt mondja, hogy baj van. Előre kell készülnöd, ugyanis ezek a hitelek jellemzően magas DHM-mel futnak, viszont hogyha bármi miatt visszaesik a bevételed, ezeket a hiteleket így is úgy is törlesztened kell. Használd őket felelősséggel, attól, hogy van, nem kötelező a maximumot használnod. A hitelek másik típusa az ezeknél sokkal hosszabb futamidővel rendelkező jelzálok hitelek. Itt futamidőben akár 20-30 évről is beszélünk. A jelzálok hiteleknél fontos tényező a kamatperiódus. Ez az az időszak, aminek a végén a bank megnézi, hogy a hiteled referenciakamata módosult-e. A referenciakamathoz viszonyítva állapítja meg a te hiteled kamatát is. A két fordulónap között a hiteled törlesztése teljesen fix, a fordulónapon a bank attól függően állítja be az új törlesztőt, hogy a referenciakamat hogyan változott. Azt, hogy ezt milyen gyakran teszi meg a bank, függ attól, hogy te mit kértél tőle induláskor. Mivel most kamatemelés várható, amit tudsz saját magadért tenni, hogy a kamatperiódust viszonylag hosszú időre fixálod. Ezt akár szerződésmódosítással vagy hitelkiváltással is meg tudod tenni. A már említett hosszú idő relatív, neked kell eldönteni, hogy neked mit jelent az, hogy hosszú. Ez lehet mondjuk 10 év, de lehet akár a teljes futamidő. Ennél rövidebb időtárban nem sok esetben célszerű gondolkodnod. Ennek oka roppant egyszerű. A jegybank egyik eszköze az infláció féken tartására az alapkamat módosítása. Jelenleg egy olyan időszakban vagyunk, amely indokoltán teszi a gazdaság hűtését, amelyet például a Magyar Jegybank több lépcsőben kivitelezett kamatemeléssel volt meg. Hogy meddig fogja emelni? Ameddig kell. És ezzel együtt változni fog a hitelek referencia kamata is. Ez forint hitelek esetében a bubor, de erre a jelenségre más pénznemekben is találsz példát. Nézd meg az ábrát, és láthatod, hogy a hitelek kamata ugyanúgy követi a gazdaság aktuális állapotát, mint bármi más. 
Ha visszagondolsz a 2007-es időszakra, akkor láthatod, hogy a mostanihoz képest messze sokkal magasabb volt az alapkamat, és ennek megfelelően a hitelek referencia kamata is. A 2008-as hitelválság után szükséges volt a gazdaság élénkítése, így történelmi mélypontra esett vissza az alapkamat is. Ezzel az olcsó hitelfelvétel lehetőségével lehetőséget teremtettek az újrainduláshoz. Most viszont külső kényszer miatt tárt le a gazdaság is hűteni kell, még mielőtt veszélyesen túlpörög. Az elemzők szerint a vásárlási lázla csillapodására a következő 6-8 hónap mindenképpen szükséges. Így az infláció magas szintje nagyjából a jövő évig biztosan velünk marad. Ezután sem egy napról a másikra rendeződik minden, így a jegybank akár éveken át fenntart egy a mostanéhoz képest magasabb kamot szintet. Ahhoz, hogy könnyebb legyen ábrázolni és ezáltal megérteni, Tételezzünk fel egy olyan esetet, hogy ugyanaddig emelkedik az alapkamat, mint ami 2007-ben volt. Ha te rövid kamatperiódust kértél, akkor a referencia kamat gyors emelkedését a te hiteled is viszonylag gyorsan le fogja követni, és ezáltal a törlesztő részleted is emelkedni fog. Ekkor egy ugyanolyan helyzettel fogod magadat szembe találni, mint ami annak idején volt a deviza hitelesekkel kapcsolatban. Ott és akkor a törlesztő részletek növekedését a magas deviza árfolyam okozta, a mostani helyzetben pedig várhatóan a magasabb kamatszint fogja felfelé tornázni a törlesztőket. Hosszabb kamatperiódus esetén a te mostani viszonylag alacsony szintet fogják akár évtizedekre rögzíteni. Tény is való, hogy a biztonság árát egy néhány tizedszerzalékos felárral a bank veled fogja kifizettetni, de az ennél nagyobb emelkedésből ezáltal szerencsére kimaradsz. Összefoglalásként elmondható, hogy a mostani gazdasági helyzet nagyjából 40 éve volt utoljára példa, így általában véve nem támaszkodhatsz a saját tapasztalataidra. Épp ezért még inkább aktív cselekvés szükséges a részedről annak érdekében, hogy a saját pénzügyeidet hatékonyabban kezeld.